Das Media heißt euch herzlich willkommen. Der Karneval fast nach und Fasching. Alles vorbei. Für uns Große gab es in dieser Zeit kaum was zum Lachen. Das hören wir heute nach. Wir präsentieren euch heute Gags von zwei tauben Komikern. John Smith aus England und Rob Roy aus Australien. Auf los geht's los. Alles kein Problem. Pah. Oh, hi. Hast du dich bei deinem heulenden Ehemann entschuldigt? Es gab doch vorhin ein lautes Wortgefecht. Of course. Na dann erschieß ihn. Hi, wie geht's dir? Ey, Dickbauch, wann ist es denn soweit? Wann soll das Baby kommen? In einer Woche? Nächste Woche hat sie ein Baby. Ein taubes Baby? Mein Chip, wenn es so an kann, lass dem Kind Cochlea Implantat in die Hände operieren. Au weia, ich hab nichts gesagt. Was gibt's? Warum meldest du dich? Wolltest du deinen Senf dazu geben? Verarsch mal keine Schwangeren hier. Wie gesagt, CI hinter die Hände und schon kann es die Gebärdensprache. Wenn es taub bist, bist du traurig? Na, 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 na. Was? Und du? Warum? Die wäre echt traurig, ein taubes Baby zu bekommen. Sie ist selbst taub. Hallo, geht's noch? Du bist selbst taub. Als damals mein erster Sohn geboren wurde, wie gebettet ihr deutschen Sohn? Hm? Hm? Aha, Sohn. Ja? Was denn Häschengebärde für Sohn? Nee, ich bleib bei der Apfel fällt nicht weit vom Stammengebärde. Die hat einen Play Bunny Sohn? Also mein Apfel fällt nicht weit vom Stammsohn? Hm. Komische Gebärde, so ähnlich wie Wichser. Egal, also damals kam mein Sohn auf die Welt. Da kam der Doktor auf mich zu und fragte perplex, sind Sie taub? Kaum dachte ich, ja, bin ich. Ressel mir das Kind aus den Händen. Was sollte das denn? Ach so, ich bin taub. Und er hatte also Angst, mein Sohn ist es auch. Kurz darauf kam er erleichtert zurück. Er grinste richtig. Strahlend gab er mir mein Kind zurück und sagte, es kann hören. Und ich reagierte so. Der Doc erschrak. Ich sagte, ich wollte ein taubes Baby. Da erschrak der Doc doppelt. Scheiße, ein taubes Baby will ich. Was soll ich mit einem hörenden Kind machen? Logopädische Artikulationsübung? Bullshit. Es soll gebärden können. Wie der visuelle Vernakulargott dort. Giuseppe Giorana. Er soll die Poesien gebärden. Das Pferd und der Sheriff. Dort sitzt er. Wenn ich Giuseppe zusehe, fällt mir nicht nur die Kinnlade runter. Ich bekomme eine Messlatte. Aber was rede ich denn da, Mensch? Leute, ich hol zu weit aus. Die Nacht ist zu kurz, ihr wollt uns bald. Was kommt als nächstes? Drückt man die Taste da. Ihr kennt das ja, wir tauben Leutchen, quasseln zu viel und am Ende ist die Nacht vorbei. Das habe ich für euch gebastelt. Wie gebettet ihr Polizei? Hm? Was? Blödsinn. Pickelhaube? Im Ernst? Die ist Ostdeutsche und ihr seid Westdeutsche. Stellt euch folgende Situation vor. Ich fahre Auto, neben mir sitzt meine Frau und hinten meine zwei Kinder. Hast du verstanden? Was habe ich gesagt? Falsch. Ich sagte zwei Kinder. Du hilf ihm mal. Hm? Also ich fahre meine Familie. Ich rase davon. Kennen wir ja alles, nicht wahr? Wir Defi sind Meisterraser. Doch plötzlich Blaulicht. Die Bullen flackern mit dem Fernlicht und signalisieren mir links ranfahren. Ich öffne das Seitenfenster und... Ist was? Nein, ohne Blinker. Weißt du eigentlich, wovon ich rede? Vergiss es. Jetzt habe ich vergessen, was ich... Fuck. Also ich öffne das Seitenfenster. Ganz ohne Dolmetscher. Ich hatte gerade die Scheibe unten, da trat ein Polizist vor ihr. Aufgepasst. Jetzt rede ich Englisch, lest meine Lippen ab. Fucking Englisch, okay? Gut. You drove too fast. Too fast. Wir gebärden das mit einer Faust. Der Bulle aber mit dem Zeigefinger. Too fast. Too fast? Yes, too fast. Ich dachte, I'm tough. Der Pilz ist schön, zum Teil Gewehr. 
Da ja, ich beeil mich ja schon. Also er zählte auf mich, steckte dann die Knarre weg und versuchte mit mir zu kommunizieren. Vergeblich, was er auch versuchte. Dann kam ihm die Idee, die Frau neben ihm muss doch hören können. Er war noch ganz durcheinander von der Hand- und Schreibkommunikation, aber jetzt hat er eine echte Chance. Tell him he drove too fast. Doch meine Frau sagte, I'm deaf. Wieder schrie der Polizist. Verdammt, beide sind top. Aber dann freut er sich. Die beiden Kinder werden doch wohl hören können, oder? Hey boy, tell your father he drove too fast. Doch der Sohn sagte, I'm deaf. Die Polizist schrie wie am Spieß und war nervlich vollkommen am Ende. Was denn, alle drei taub? Wie rede ich mit denen? Üppig ist noch die Tochter. Herr im Himmel, hilf. Bitte lass sie hören können. Mein letzter Versuch. Tell your brother, mother and father, your father drove too fast. Und die Tochter schrie, I am deaf. Da schrie der Polizist und winkte sie weg. Fahrt weiter, fahrt weiter. Das ist gerecht, oder? Doch pass auf, pass auf. Meine Frau kann hören. Und meine beiden Kinder auch. Trotzdem, in unserer Familie herrscht Gebärdensprache und kollektiv verstoßen wir gern gegen das Gesetz. Normal? Du findest das normal? Nur für dich oder sprichst du für alle hier? Und du? War die Zigarette eben gut? Prima. Ich habe den genau beobachtet. So nervös wie der war, logisch, dass der dann kurz eine rauchen gehen musste. Weiter geht's. Ja, ja, ja. Ich weiß genau. Wir Döffis sind Schlawiner. Okay, jetzt kommt Rob Roy. Mit seinem Show-Act Flugzeug. Dieser Gag wird nicht untertitelt und auch nicht gefolgt. Denn jeder wird es verstehen, wovon er redet. Okay? So, und jetzt kommen wir zur Airplane und alles, was bei so einem Flug passieren kann.
Gut angekommen. Kein Wunder also, wenn Rob das ständig macht auf seinen Reisen, dass er dann immer Herpes hat. Jetzt kommt ein ähnliches Thema von John Smith. Es geht um ein Flugzeug. Doch John fragt sich, können Große an einem Flughafen arbeiten? Hm. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal im Voraus. Bis bald bei Death Media. Alle meine Freunde weltweit lieben diesen Part. Auch wer es schon gesehen hat. Die fragen mich ständig. Zeigst du es bitte nochmal? Und ihr? Wer hat das schon gesehen? Okay, ein paar Leute kennen das. Die Mehrheit nicht. Wie? Genau, ja. Es geht um ein Flugzeug. Okay, wo sind meine Kopfhörer? Sonderbar, ich weiß. Und hier, kennt ihr die? Nee, nix Tischtennis. Air Control. Ein Hörender geht am Berliner Flughafen durch ein Gate. Ihm ist kalt, ein Frösteln. Er gibt Anweisungen über Funk. In fünf Minuten sind wir soweit. Okay. Noch drei Minuten. Da! Man kann das Flugzeug schon sehen. Jetzt zeige ich euch, wie ein hörender Fluglotse sich verhält. Was ist denn? Ja, ein Kaffee. Ein Kaffee mit Zucker. Das Flugzeug nickt dem Lotsen dankbar zu. Gern geschehen. Oh, mein Kaffee. Deutscher Kaffee. Boah, ist der stark. Das war's schon. Doch jetzt kommt der taube Fluglotse. Oh, weia. Der große Fluglotse geht durchs Gate. Da tippt ihn auch schon jemand auf die Schulter. Was gibt's? Du wunderst dich, dass ich Kopfhörer habe? Ha! Die habe ich schon als Alibi seit meiner Ausbildung. Ich bin taub. Verstanden? Die Kopfhörer als Lärmschutz sind Pflicht. Sagt ihr nicht gerade, ich bin taub? Keine Widerrede. Aufsetzen. Und jetzt mach, dass du rauskommst. Deine Arbeit weitet. Aber warum nur? Ich erkläre es dir. Die Flugzeugdüsen pusten so stark durch die Ohren, 
Der vibriert dir dein Gehirn. Der Lärmschutz hält dein Hirn Vakuum. Ach so, die halten mein Hirn ruhig? Aha. Das ist übrigens die Wahrheit. Recherchiert mal morgen bei Google. Der Taube gibt also sein Okay. Kurzer Hörtest. Tja, taub wie immer. Er schmeißt das Funkgerät weg und beginnt. Noch zwei Minuten. Gut, Sie sehen alles. Der Job ist schnell erledigt. Oh, da kommt das Flugzeug ja schön. Was? Ja, meinen Kaffee bitte. Mit Zucker, bitte. Oh shit, no, no, stop, nicht da, nein! Ah. Das Flugzeug rammt das Gebäude und zurück bleibt eine große Staubwolke. Aus den Trümmern kommt nur der taube Lotse. Benommen ebnet er sich seinen Weg. Überlebt hat nur er. Kein Hörer hat überlebt. Ja! Yeah! Oh, pardon. Entschuldigung. Es gibt halt zu viele Hörende auf der Welt. Ich hatte gern weniger. Das sind ja wie Migranten. Sie überrennen die Welt und ihre Geburtsrate steigt, werden doch bloß mehr Gehose geboren. Stimmt's? Herr im Himmel, bitte lass nächste Woche ihr Baby top sein. Also rege dich nächste Woche nicht auf, ja? Verflucht sei John. Nein, danke dem lieben Gott dafür. Ein taubes Kind, ja! Yeah! Autsch.